老师要同学们都亲手做一份母亲节的礼物。小千折了一只纸船，希望可以跟母亲重逢。小千跑到河边放纸船时，遇到了迷人怪物。原来又是无神使者，小千差点被抓走。没有妈妈的小千真可怜。我们对小千的怜悯，让我们收集到了正能量呢。要继续努力呀！现在已经收集了六次正能量。现在有三个无神使者要对付我们。小千在家很顽皮。小千在学校很顽皮。是跟我说话吗？他们在学校被一个体育老师教坏了。报告完毕。他们在家被保姆宠坏了。报告完毕。你们可不可以先组织好才说？东说一遍，西说一遍，我怎样向女王传述啊？先说我的。先说我的。我是老师。先说我的。我是女王，叫我照顾他们的。先说我的。彩虹鸟，那你听谁说的呢？有了王子，你的墨镜很帅呀、啊。嘿嘿，巴啦啦能量，送给你，你戴着也好看啊。是吗？当然了，那你现在知道应该让谁先说话了吗？知道，知道。哼，气死我了！我先回去啦。哎呦，为什么黑漆漆的？哈<笑>巫神大人一定会骂他办事不利了。哈哈哈哈巫神大人，这帮小魔仙的魔法逐渐厉害，我暂时没能将魔仙神童捉回来。你们在人类世界的情况我也知道，这般小魔仙，再加上游乐王子，你确实是难以对付。要你整天装作这小孩子打扮，辛苦你了。多谢巫神大人恕罪。什么？水灵，魔仙堡的彩虹力量正逐渐的虚弱，现在魔仙堡正下着从不可能的飘雪。只要你尽量的阻止他们吸取正能量，魔仙堡就没救了。啊<笑>！是，水灵，你先走吧，我要增强土灵、火灵的魔法。啊、哦，是，巫神之力。嗯，其实水灵他住口！巫神之力。啊！哈哈，饱了吧？你们两个蠢材，最后关头也要水灵救你们。不过，我觉得水灵每次对着魔仙小千，又好像总是下不了手啊。有什么不对劲，马上给我报告。巫神，请放心吧，我和火灵会好好监视水灵的。嗯嗯嗯，是是是。嗯。我已经灌输了邪热能量给火灵，你们回去令那些小魔仙热的心情烦躁。
到时他们就会出错了。无神高见，到你了，土灵，张开口吧！哎，无神大人，不要啊！哈哈哈哈哈哈哈寒冬终于降临魔仙堡了，魔仙堡真的要灭亡吗？我身为女王，一定要支撑下去。小兰他们到底收集了多少正能量呢？天气变得那么冷，手脚都冰了，阳光也快没有了。彩虹之花的能量越来越微弱了，听说魔仙堡的湖水又要上涨了。我们真的会跟魔仙堡一起消失在湖水里吗？我们要逃命吗？笨蛋，我们是魔仙，怎么可以轻易放弃我们的家呢？啊，你看，是彩虹鸟，是彩虹鸟，一定是小兰和游乐王子拜托彩虹鸟向女王报告了。彩虹鸟，加油！哎呦！ Check it out. Hey, no, 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 no. 天气报告，寒冷，下大雪了。嗯，魔仙堡竟然下雪了。哎，魔仙堡从未下过雪呀，天气真的很冷啊。魔仙堡现在是一天比一天冷了。彩虹力量如果全部消失，真是不敢想象了。哎，你们静一下好吗？天气这么冷，老乌龟精灵要冬眠了。彩虹鸟回来报告了，是否小兰他们已经收集到足够的能量来挽救彩虹之花呢？魔仙小兰和游乐王子的报告就是这样了。彩虹鸟可不可以转过头来啊？用背对着女王说话是非常没有礼貌的。请女王恕罪，女王陛下有什么要问的吗？彩虹鸟，帮我转告大家，要再加把劲。无论如何，我都不会让魔仙堡消失的。我们大家一定要有信心。女王陛下，再过几天是您的生日了，女王有什么愿望呢？我吗？我只有一个生日愿望，就是魔仙堡可以挺过这次危机。我的生日只是小事，现在魔仙堡遇到灾难，不要搞什么庆祝的事了。彩虹鸟，你回去叫大家继续坚持努力。是，女王陛下。彩虹能量越来越弱，而且每天都下着大雪。真的吗？哎。魔仙堡就快变成冰棒了。哦，那我们怎么办？我觉得我们应该回魔仙堡看一看。不，女王，我们要收集正能量，不能回去的。哦，可是要收集足够的能量需要时间，魔仙堡要熬过寒冬不容易呢。啊，我忘了，过几天是女王生日的大日子。啊，可是女王说魔仙堡正面对着很大的危机，已经下令不搞庆祝了。对了，我有一个好想法，我们可以送一件能够御寒的礼物给女王，让女王可以温暖一点。是，可以送一个电饭锅给女王，到时候女王就可以吃火锅了。不是吧？听我吧。哦，哦。各位，我已经想到一份有意义的礼物送给女王了。游乐大哥，是什么礼物呀？就是这个篮球。你不是要女王打篮球吧？巴啦啦能量，变。我记得有一种魔法，可以利用水晶球把热能储存起来。这个水晶球就是我亲手用魔法制造送给女王的，希望女王在寒冷的魔仙堡有一点点的温暖。好主意。不过，怎么样储存能量，我就不太清楚了，麻烦你们查一下吧。嗯嗯。
，雪菲菲，拜托了，告诉我们用水晶球储存热能的魔法。因为我们想把一份温暖送给女王作为生日礼物。嗯，明白了，看我雪菲菲的。水晶球连续三天吸收太阳能的热能，就可以成为热能球，为拥有热能球的人带来温暖了。三天刚好是女王的生日，就由我带给女王吧。嗯，这三天刚好是我们的假期。游乐大哥，这个水晶球就放在我家吸收太阳能吧，算是我们一同做给女王的好不好？嗯。好的，那就拜托你们了。不过，在这三天当中，不能够受到碰撞，否则就会前功尽弃了。你放心吧，这三天我会好好保管这个水晶球的。小千也不顽皮，不会玩水晶球的。小千乖，天气那么热，那我就请小千吃冰棒吧。草莓冰条。喂呀喂呀！小心打破水晶球啊！放在这里吧，在搞什么鬼呢？啊？啊？你们干嘛？妈，这是学校做的一个小实验，你可千万不要碰那个水晶球哦。小实验？水晶球？林太太，原来你懂织毛衣的，可不可以教教我？那好吧，我们一起去挑些毛线球吧。没七没雪，小千，你们留在家吧。嗯嗯，我们动手吧。发呀发能量，不发无多卡，热能魔法。天气预报说，未来的三天都是阳光普照，这样我们正好可以收集阳光了。就由我在这儿保护水晶球吧。<笑>魔法是制造热能的魔法，是要送去魔仙宝玉涵的吗？没那么容易。<笑>我要守住水晶球，直到成功为止。啊，好热呀！为什么这么热呢？好热啊！好热呀、啊！美琪，我觉得有点闷热，不再想玩拼图了，我先去洗澡了。哎，是空调开到最大了吗？为什么今晚那么热的？是，为什么今晚好像热得很奇怪？不如我们让小倩进来吧，花园里比这里还热呢。小倩。啊小千，小千，小千、啊，你怎么了？小千，小千，你快醒醒！怎么有火呀？水晶球的火有古怪，好热啊！好像到了另一个空间。嗯，好热呀！要振作啊，小千。到底发生了什么事？嗯、<笑>小静<静>。哈<笑>这是巫神大人赐予我们的热能魔法，哈哈哈！怎么样，好玩吗？你们不是要吸收热能吗？我们来帮你们吧！哈哈哈！这次。不用那个女人再帮我们变来变去的了，我们现在这样多威风啊！原来是你们，美琪、美雪、小千，我们快变身！巴啦啦能量，卡多拉、沙多拉，魔仙变身！
。小七，快起来，你是小魔仙。没错，我是小小魔仙。我是小魔仙，巴啦啦能量，呼啦啦，小心小心。<笑>有什么招数的尽管使出来吧！<笑>我要考输你们。可恶！能球没了，不过碎片也有热量，把它变成毛线，再编织成围巾，就是最温暖的礼物了。这份礼物，我们每一个人都出过力。嗯，彩虹宝盒打开了。蓝色吸食
闪动了。这是关爱的正能量，我想一定是因为我们对女王的关爱，才让我们收集到了这种正能量的。太好了，彩虹鸟，辛苦你，待会把这个围巾送给女王，代表我们说一句生日快乐。是先带我说声生日快乐。带我先说，带我先说，带我先说，带我先说，带我先说，带我先说，带我先说，带我先说，有什么好争的呢？这，这，这是他们送给我的生日礼物。还要我转说一句，生日快乐！小兰、游乐、美琪、美雪、小千，还有青青。谢谢你们的生日礼物，大家努力，加油！是喜欢小吃，还是喜欢游戏？世界很多美妙的事，我好开心可以碰到你，烦恼已经没关系。其实我呀，一切换了牙齿，再穿不下去。年那条裙子，我看着镜子，我有点好奇，我和你长大以后。请我相信铺满以后充满快乐的记忆，勇气再继续来源就是你每一块分享的巧克力。巧克力。